Hello, good afternoon. Good afternoon, teacher. Hello. How are you? Good afternoon, Hi. teacher. Hi. Thank you. Very Thank good. Thank you. <laughs> Doing great. Thanks for asking. Okay, guys, it's one o'clock. Let's fly. Let's fly, okay? It's late. Mm -hmm. So let's do it. Here today is what? March, um, April 15th. Thursday, April 15th. Hey, tomorrow, no class. No class tomorrow. Okay. Make sure okay. you go to the platform. Let's do the platform. Acuérdense que tienen hasta mañana para terminar eh, el midterm. Tienen que llegar hasta el midterm de la plataforma. Ya lo vamos a revisar rapidito. Okay, let's do the attendance first. Um, Ana Lidia Hernández Pérez. <coughs> Thank you. Ana Silvia Rodríguez Osorio. Present. Thank you. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Thank you. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Thank you. Dora Alicia Rauda. Present. Thank you. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Ahorita escribiendo en el chat, teacher. En okay, WhatsApp. thank you. Jose Mario Hernández Santos. Por ahí está Jose Mario. Karen Astri Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present teacher. Thank you. Kenia, Celi Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mangíbar Argueta. Present. Thank you. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julissa Recinos Portillo. Present. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present teacher. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present teacher. Thank you. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. Present teacher. Thank you. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Santos Miguel Martínez Portillo. Present teacher. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present teacher. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present teacher. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present teacher. And Susana Carolina Paula López. Present teacher. Excellent. Okay. So, yeah. where were we? ¿Dónde estábamos? The conversation, right? He, he works at a hotel. Yes. Excellent. Okay, did you practice the conversation? Yes. Let's see. Yeah. Okay. Let's go. Let's check the the conversation to see if you actually practiced, okay? So I need two volunteers. Ana Silvia. Thank you Ana Silvia. Uh -huh. One more. Thank you. Ernesto, good job. Okay, let me project. Let me show you the video so you can practice really quick. <clears throat> okay. Good. So the conversation should be on your chat too. Hi, everyone. Simple. Where was the conversation? I could, like, there it is. Okay. Good, if you can read, please. One, two, three, action. Sometimes you other work. Okay. Who was your classmate? Quien más dijo yo? 
Perdón, no le escuché, teacher, ¿qué decía? Ok, um, so vamos a leer, decía Ana Silvia y Ernesto, right? Okay. One, two, three, go. What does your brother want? In a hotel. In a hotel. Alguien más está leyendo, perdón, pensé que Ana Silvia iba a leer, eh, no sé. ¿Quién más puede leer con Ernesto? Yo, yo, uh, Soraya, ok. Let's go with Soraya Ernesto. One, two, three, go. <laughs> Ernesto. Does your brother work? In a hotel. Really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? Mm -hmm. Ernesto? The plaza. Mm -hmm. That's funny. My brother's words dear too. Oh, that's interesting. What does he do? Actuality, he's he manager. Okay, good. Let's see. Uh, vamos a enfocarnos en la en el estrés de las palabras. ¿Dónde va el estrés en la palabra hotel en inglés? Hotel. <laughs> hotel. hotel. In a hotel. hotel. Repeat, in a hotel. In a hotel. In a hotel. In a hotel. hotel. In a hotel. hotel. What hotel? hotel? What hotel? What hotel? What hotel? What hotel? There. Okay. And then you say, my brother works there too. My brother works there. 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 My, bro my brother works there. 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 Mm -hmm. no hay una S al final decimos there there there, there. 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 there too there. ok there. Eh, luego decíamos actuality ahí dice actually 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 ok he's the manager actually he's the manager actually he's the manager very good, okay. Actually, One more couple. The manager. One more couple. Ali Alicia. Alicia, thank you. Yo, teacher. Who's yo? Ana Silvia? Yes. Okay. One, two, three. Action. Where does your brother work? Yeah. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He is a front desk agent. How does he like it? No, very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, good job. Repeat, agent. 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 Hmm. Ahí hay una N. Agent. 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 Good. That's better. Okay, next word. Interesting. 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 Okay. Vamos a mezclar la T con la R ahí. Intre, tre, tre, tre. Interesting. Interesting. Better. Very good. Interesting. Rápido. Interesting. 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 Next word, you say actually. 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 Actually, actually he's the manager. Actually, Repeat. Actually, actually, he's the manager. Actually, he's the manager. Perfect. Okay. You got it. Very good, guys. Now, repeat and repeat watch the video many times and repeat he works in okay. a hotel let's move on our next topic is to talk about the placement of adjectives 
and there's a conversation as well called that's exciting who remembers what are objectives what are objectives guys can you give me an example of adjectives you are smart smart thank you uh-huh Tall. 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 Mm -hmm. What else? Beautiful. Beautiful. Okay. Okay. So yes, those are the adjectives. Los adjetivos califican al nombre, igual que en el español. La diferencia es que los adjetivos en inglés van antes de los nombres. Let's watch the video a little bit. Hi everyone, in this class you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, a, then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case a. Then we have profession plus apostrophe. Stressful. Oh, he moved. Okay. <clears throat> Stress. Okay. So, quiero que noten esto, la la fórmula de cómo lo que vamos a ocupar ahorita. Primero tenés un artículo, ¿se acuerdan? A o an. A antes de. Consonant. Consonant. A before consonant. Very good. A antes de consonante. An before vowel. A before vowel. A an antes de una vocal, sonido vocal o sonido consonante. Ok, en el segundo segmento tenemos las profesiones, professions. Y José ha puesto ahí plus apóstrofe es. Es decir, le vamos a agregar el apóstrofe s al nombre de la profesión porque la s, el apóstrofe s le da propiedad al nombre. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Alguien tiene preguntas con eso? ¿No? Ok. Bien, entonces si digo the students books con el apóstrofe es los libros de los estudiantes. My mom's house. My mom's house. La casa de mi mamá. And so on. Y así vamos. Ok. Luego tenemos la palabra job. En esta estructura que estamos viendo, que es verbo to be más el adjetivo, siempre va a ir la palabra job en nuestros ejemplos que vamos a hacer ahorita. Ok. Y luego vamos a tener el verbo to be y un adjetivo que es el punto de, esta primera, de este primer segmento. Ok, el primer segmento está compuesto por eso, to be y un adjetivo. Is stressful, is dangerous, 
¿Ok? ¿Qué otros adjetivos podríamos ocupar relacionados al trabajo? Difficult. Difficult. Ok, hard. Uh -huh. Interesting. Interesting. What Easy. Else? Easy, ok. Mm -hmm. Positive. Boring. Ah. Boring. Aburrido, creo que es. Boring, very good. Boring. Well paid. Exciting. Well paid, bien pagado. Mm -hmm. Exciting. Exciting. Good. Hard. Ok. Hard. Sí, ya lo hemos dicho muy bien. Ahí, esos adjetivos irían después del verbo to be, según esta fórmula que vamos a ocupar. So, a clown's, a clown's job. ¿oí? A clown's job is... Funny. Funny. Okay. I will say sad. Sad. Difficult. Difficult. Tienes que reírse. Aunque, aunque esté llorando, tienes que reír. Okay. A clown's job is funny. Ese tipo de ejemplos son los que vamos a hacer ahorita. Okay. So, let me do something. I'm just going to take a screenshot of this. Profesiones. Ok, una pregunta. ¿Siguen viendo lo que está en su pantalla? ¿Qué ven en su pantalla ahorita? The placement of adjective. La estructura y los ejemplos de clouds. Good, ok. Estoy probando esta herramienta. Give me just one second. Ok, good. Ahí está su ejemplo. Let's continue. Ok, there we go. So, let's continue. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esta um, estructura que vamos a ocupar? A profession job is no ok good Restful. now we want to express these same examples using adjective plus noun we can follow this formula to better understand this topic article a or an plus add the verb Voy a mover. to add the noun which in this case is job for you to describe different jobs that we have learned so far. Different jobs. Ok, bien. Tenemos el segundo set que sería adjetivo más nombre. Adjective plus noun. Veamos la estructura. ¿Qué cambió? La S. Ya no se usa la griega. Ah, ya no está el apóstrofe S. Ok, el, el nombre ah, sí. posesivo. Ajá. Todos... El nombre posesivo nombre ya no está. Nombre posesivo. El apóstrofe es. Ajá. A firefighter. Ahora vamos a ocupar has para terceras personas. ¿Se acuerdan? Have ahora es has porque estoy hablando de un objeto que es la profesión. A firefighter has. Ajá, continuemos. ¿Y qué sigue? Un artículo. Adjetivo. Un artículo. Y Jones al final. Adjective, ajá, y el job al final, el trabajo al final. Eh, no, sería, vamos a ver. Oh, no. eso de job sigue siendo igual, aquí faltó. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Oh, no lo puedo agarrar. Ok, good. Ahí está. Good, entonces, vamos a ocupar job al final. Entonces, quiero que te enfoques en eso. Lo único que tú vas a reemplazar para hacer ejemplos va a ser la profesión. Y el adjetivo. Ojo con los artículos, puede ser a o an, dependiendo del artículo, que, del adjetivo que vas a ocupar. Ahora, en inglés es bien común que el adjetivo vaya antes del nombre. ¿Ok? Salvo que tú ocupes el verbo to be, como lo vimos anteriormente, lo usual es tener un adjetivo calificando un nombre. ¿Ok? 
no como en el español. En español tú decís, yo tengo un carro rojo, bonito, viejo, 1978. En inglés sería, I have a, a pretty old 1978 car. Mencionas el nombre por último. Ok, questions con esto? No. A dangerous job. Ok, so I'll send you this to your WhatsApp mm -hmm. so you can practice building your conversations. Hay una parte más. Déjenme dejar de compartir un segundo para enviarles esto. Really quick. Mm -hmm. Así lo voy a enviar. Ok. Good. Ahí está el segundo set. And Whoa. let's let's finish Jose's example with uh, the words. Now I would like to give you some at easy, dangerous different ways using it. Okay, so now our job is to replace the adjectives. Básicamente, lo que vas a hacer es reemplazar los adjetivos, pero que tenga lógica. Reemplazar uh, the professions, las profesiones. So you have boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. Aunque todos esos adjetivos son negativos. Ustedes pueden, sorprendanme, quiero ver su creatividad para buscar adjetivos que describan uh, al trabajo, ¿ok? Good. Questions. No questions. Ok. Let's work together, okay? Building five sentences, five sentences in groups. Got it? Yeah. ¿Cuántas horas se le van a hacer? Five. Five. Okay. Sí, José Mario, me parece que tienes una pregunta. Sí, se le corta la conexión a José Mario. Okay, let's join, guys. Let's get together. Sí, ¿cómo diría un carpintero? Carpenter. Ok, I'm not here. Oh. No estoy aquí, no se pongan nerviosos, ok? Go ahead. Okay. You can share your screen if you want. You can share a Word document if you want. Uh, vamos a Hello. hacer cinco de cada tipo de fórmula o cinco y mixtas, así una de cada uno. Ajá, buena pregunta. ¿Qué tal si hacemos mejor tres y tres, verdad? Ocupemos el verbo to be con un adjetivo y después ocupamos adjetivo plus noun, ¿ok? Traten de practicar ambas, ¿ok? Try to practice both. Good job. Para comenzar, a carpenter has a hard job. Un carpintero tiene un duro trabajo. Are you saying harsh? Harsh. Harsh? Harsh. Or hard, I'm sorry, hard. Que... Que un carpintero tiene un duro trabajo. Es que a carpenter has uh -huh. a horse, hard. La pronunciación, no sé si lo digo bien, de sí, es pero que el trabajo es duro. Por eso estoy diciendo harsh o hard, porque ambas son lo mismo. Harsh, hard, es lo mismo. Solo que harsh es como la manera fresa de decir difícil. Ah, <ríe> pero es como con ese. Pero ah, como SH, SH, ahí está en el chat de Zoom, Ernest. Harsh. Sí, yo lo, yo lo uh -huh. Sí, eso no lo sabía. O sea que, sí. uh, vaya, se puede decir con D al final y con SH. Así correcto, sería. Correcto, correcto. Ah, eso no lo sabía. Uh -huh. 
Ok, vamos a tratar de practicar las dos formas. Si se puede, tres y tres, tres oraciones y tres oraciones. En una vamos a ocupar el verbo to be con um, adjetivos y en la otra adjetivos con nombres, ¿ok? Ok, teacher. Good, good. Ya tenemos un primer ejemplo. No sé cómo se pronuncia. Y la otra que puse fue... An architect has a creative job. Architects. No sé si así se pronuncia. Architect. Yes, architect. Ah, ok. An architect has a creative job. Bye. Otra niña. Yo hice una, pero es de, de la segunda que dio el ejemplo. Es a langer has a heavy coat. Este, que una abogada es un trabajo pesado. I'm sorry, uh -huh. what? ¿Cómo fue? <laughs> a lawyer, no abogado. Uh -huh. a, a lawyer, repeat. A lawyer. 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 A lawyer has a heavy pot. A heavy job. A lawyer a has a job. heavy job. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Yo tengo otra. Es a chef's job is interesting. A chef's job is interesting. Very good. Interesting. Good job. Bien, traten de practicar los dos, ya sea con to be y adjetivo y adjetivo y nombre, ¿ok? Ok. Ok, good job. Vaya la. Entonces esa de sería a sería con la segunda estructura ya abre. Sí, a doctor. Ya no lleva el apóstol, el apóstol, a doctor Haas. Yo tengo una que es a singer has a exciting job. A uh, exciting or an exciting? Exciting. Uh -huh. An exciting. An exciting. An exciting. Empieza con el en la gestión, eso sería an exciting. Good. Very good. Entonces, estamos practicando ambas formas, ¿no? El verbo to be con el adjetivo o el adjetivo calificando el nombre. Job. En todo vamos a ocupar job, ¿ok? Mm -hmm. Questions? Okay. No, no. Um, um, has um difficult job. Dijimos an accountant. An accountant. An accountant. ¿Verdad? An accountant has a difficult job. Mm -hmm. Ahí utilizamos um, por lo de la vocal y la consonante. Para, creo. Es um, a new for Apple. Have um, a news, sería a news reporter, a news reporter. A news reporter. Ajá. Uh -huh. um, um, An interesting job. Es que si tengo problemas con la pronunciación, que es 
La que dijo Hansel. Incredible, también puede ser. An incredible, incredible, oh, incredible. Wow. Oh, <laughs> incredible. Oh, wow. Incredible. Incredible. Yeah. Es difícil. Incredible. Incredible job. Incredible job. Good. Thanks. And that's a, 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 re, a news reporter. Okay. Mm. What else? Electrician, lawyer, flight attendant, waiter. Betari. Bet, Betari. A vet. A vet. A vet. A vet. Ah. No, a veterinarian, quieres decir a veterinarian, pero uh -huh. mejor, digamos mejor vet. V -E vet. A vet. A vet. Has. A vet. A vet. Ah, a vet has. Um, Help, Hazel. And Darius. Ricardo. Elizabeth, come on. Ayuden a, a, a Meris. A vet has a dangerous job. Is it dangerous, dangerous job. To, be, to be a vet? ¿Será peligroso ser veterinario? Amazing. Sí, un pega. An amazing. <laughs> listen, a vet has an amazing job. Or awesome. An awesome job. Very good. An awesome job. An amazing job. Good job. Mm -hmm. Podría ser a uh, singer job is special. Sí, perfecto. Yes. Solo acuérdate del apóstrofe S. A singer jobs. A ok. Job. No, a singer's, a singer's job. A singer's job, job is special. Special. Yeah. Ok. Good. Let's go back and see your responses okay let's go back okay so let me see your examples let's wait for the others Everybody's back, right? Yep, everybody is back. So I want you to go to the Zoom chat. Where is my word? Here, yes, please. Um, in the, in the structure primera, donde se le agrega el apóstrofe a la profesión. No me queda claro porque al inicio va la palabra a en vez de de o sin un artículo, porque literalmente sería el trabajo de la profesión es el adverbio. No sería un trabajo de la profesión el adverbio. Uh -huh. Se estaría diciendo a doctor's job, el trabajo de un doctor. Uh -huh. ¿Eh? Pero, pero si el, diga A al inicio, no sería de doctor's profession y típico. Um, no podría porque estaría redundando con el él, con el artículo él, porque ya está dentro del posesivo. Uh, the doctor's job, the doctor's job. O sea, sí lo puedo hacer, pero teniendo en consideración que... Vaya, estamos hablando de un doctor en específico. Ajá. The, uh, por ejemplo, si tú dices de mí, the teacher's job is difficult. El trabajo del teacher. Porque ya lo conozco, soy bien específico. Eh, y así, ¿no? Hablo de, de un conocido y su trabajo. Ya conozco su trabajo. Al poner a doctor's job, ¿cómo se traduce? Estás generalizando. Ajá. El trabajo de un doctor. El trabajo de un doctor. Todos. Todos, ajá. A firefighter's, a firefighter's job. El trabajo de un bombero. Uh -huh. Uh -huh. Es difícil. Es peligroso, sí, es estresante. 
ok. Analicemos desde su perspectiva los, la segunda estructura. Ok. A firefighter has a dangerous job. Ahí sí, definitivamente no podría agregar el the. A firefighter has the dangerous job. Yo dudaba en la del apóstrofe. Sí, sí, sí. Sí, no, yo, yo le comprendo, pero quería aclarar que acá no puedo definitivamente agregar el artículo de THL, de. Ok. Perfecta pregunta. Any other question? No. Ok, so let's go to your chat. Go to your chat in Zoom. And show me your examples. Wow. Ok. A photographer has an a entertaining, okay. Let's see. Oh, okay, no. Oh. A dancer's job is funny. A dancer has a funny job. Okay, good. A lawyer has a heavy job. Hmm. Yeah. An engineer's job is busy. Very good, said Abigail. An engineer's job is busy. An engineer has a busy job. Perfect. A pilot's job is amazing. A police, a police job is difficult. A police's job. A police's, a poli yeah, no, it's okay. Okay. A chief's job is tired a chef's job i'm sorry a chef's job is tired a chef has a tired job mm -hmm. why is not taking it i have to click and copy okay Again. Okay, an office police. <clears throat> hmm. A painter job is creative. Very good. A police has a difficult job. I estaba bien. Okay. An artistic, an artistic has a beautiful job. Sería an artist, eh, Meris. An artist. Sí, no es artistic, sería an artist. Has a beautiful job. A cashier has a boring job. A nurse is a job stressful. Mm -hmm. Let's see. A nurse job is difficult. A mime has a funny job. Oh, a mime. <laughs> a mime has a funny job, okay. A doctor's job is stressful. A doctor has a stressful job. Oh, ahí faltó, eh, Lorena, el artículo. Vamos a ver ahorita. Okay. An architect has a creative job. Yes, very good, Soraya. Solo que le quitamos la S a architect. Okay. An architect. Ah, perdón, no es. es. Hay que ponerle el apóstrofe, ¿verdad? An sí, architect. Es que no, no se lo puedo poner aquí, pues. <laughs> Good. A waiter has an exciting job. Oh, okay. A pilot has an exciting job. Very good. A carpenter job is dangerous. A doctor has a well-paid job. An engineer has a hard job. A nurse has a stressful job. Very good, guys. It's difficult. A teacher's job. A teacher's job. Okay. Can I get there? Okay. Good. So, y así puedes aprender otras estructuras, siempre copiando eh, la estructura, imitando la estructura que estás practicando y hacer varios ejemplos, reemplazando partes de esa estructura, ¿no? So, for example, help me. <coughs> me está gustando este ejercicio de ponerlos a ustedes que hagan las oraciones, ponerlas en conjunto todos en el chat. Y luego entre todos vamos a encontrar las áreas de oportunidad. So let's see. Um, a photographer 
has an entertaining job. Creo que faltó acá. Ajá. ¿Estará bien esto? A photographer has an inter... Uh, uh, no. Photographer uh, Ok. The... Excellent, Sarai. Instead of a... Sarai, repeat. Instead of... Instead of... A... A... Is an... Is an... Uh -huh. I'm telling you, instead of, instead of, en lugar de, good job, instead of a mm -hmm. is an, okay, a photographer has an entertaining job, good, we don't need the, the, the um, apostrophe, right, ya no necesito el apostrophe aquí, verdad, good, what's wrong with the second one, a lawyer has a heavy job, A lawyer has a heavy job. No, no, no. A ver, eso está bien. It's okay. A lawyer has a heavy job. Pero quería decirles que um, lo más apropiado aquí hubiese sido decir a lawyer has a heavy workload. Ojo. Workload. Workload significa carga laboral, chicos. Tomen nota. Carga laboral. That's workload. Load, workload. Sonaría mejor o haría más referencia a la cantidad de trabajo que tiene un abogado. Okay. So a lawyer has a heavy workload. An a office police job is dangerous. Que me ayudan con esta oración. ¿Cómo, cómo sería lo correcto? And an office an office police office police job is dangerous an office acá en police an office police job is dangerous are we okay is that okay yes okay hmm pero que es un policía, bueno, si sí, un policía de oficina. Teacher. No sería police, police officer. officer. Yes. <ríe> Esperaba que ustedes lo aterrizaran. <ríe> Vaya. Uh, entonces ya no ocupo A, ah, ahora es A. Ah. A police. A police officer. Good. A police officer's job is dangerous. A police officer's job. Is dangerous. Bye. An artist has a beautiful job. Le decía por ahí. Alguien, no? Es artist. Okay. An, An artist has a beautiful job. A nurse is a job stressful. Me ayudan a corregir? Nurses? Nurses. Nurses. Okay. Nurses. Ajá, que va. Nurses. A nurses. Is a job. Is a stressful job. Is a stressful job. Stressful job. Okay, like this, like that. A nurse is, is a stressful job. It's a nurse's job. Is a stressful. Aha, uh -huh. okay. Uh -huh. Very good. Ahí vamos job. aterrizando todos, eh, todos. Pongan atención. A nurse's job is stressful. stressful. Is stressful. Hey, hay dos S juntas. La mm. S cuando se junta con otra, no hagas una pausa, okay? Oye, a nurse's job is stressful. Is stressful. Is stressful. A job is stressful. Perfect. You it's got it. Stressful. Good. A doctor has a, a doctor has stressful job. Mm. A doctor has stressful job. ¿Qué falta acá? Doctors. Uh, a. Article. A. A. Uh, okay. Mm. A doctor has a stressful job. Okay. A waiter has an exciting job. 
Letter N. The letter N. Letter N. An exciting job. Yes, good job. Ana Silvia. So a waiter has an exciting job. Good. A teacher job is difficult. A teacher. Excellent. A teacher's job is difficult. Good job. Okay. A lawyer. Y ahí seguimos Karen Astrid. A lawyer job is complicated. Si ocupo el verbo to be, entonces, chicos, necesito el apóstrofe, ¿verdad? No. ¿No? No. Mm. Sí. Yeah. Sí. A lawyer's sí. job is complicated. It's complicated. It's complicated. Ok. Good. Entonces, oh, aplicándolo. Yeah. Bien. Eh, si podemos utilizar el verbo to be, y podemos utilizar también con ar y am. Um, no, ¿verdad? Sí. No en este ejemplo. Mm -hmm. No, ¿verdad? Ok. Porque podría decir, o sea, el verbo to be en plural lo ocuparía pluralizando el nombre. Sí. Mira. Mm -hmm. Lawyers are. Mm -hmm. Lawyers okay. are grumpy. Lawyers are grumpy. Ojo con esto, ya no ocupo ningún artículo porque aquí sí estoy generalizando. Estoy diciendo que todos los abogados son. Son. Ah, ¿No se los siete enanos. Ajá, los siete enanitos. Ajá. Ajá. Gruñón. Okay. Gruñón. Ajá. So, lawyers are grumpy. Eso estoy generalizando. Me sirvió Disney. Sí. Ok, <risa> al generalizar no ocupo artículo. Men's are oh. all the same. Otro ejemplo más apegado, hay muchas mujeres en este grupo. Right? Uh, men are all the same, ¿verdad? Mm -hmm. Los hombres son todos iguales. Men are all the same. Generalizo. Ok, pero pluralizo el, el, el sujeto, ¿ok? Men are all the same. Good. More questions? No? No. Entonces, cuando se usa, lleva, se usa el verbo to be, utilizamos el apóstrofe. Y cuando utilizamos el verbo has, uh -huh. tiene que ir sin apóstrofe. Sin apóstrofe, correcto. Y en lo que nos estamos enfocando es en dos cosas. Uno, uy, qué feo se ve eso. Eh, son dos cosas. Uno, el adjetivo yendo antes del nombre. ¿okay? El adjetivo yendo antes del nombre. O después del verbo to be. Ese es el punto de esta clase. O está antes del nombre y lo califica. ¿okay? O va después del verbo to be. Y lo sigue calificando, ¿no? El nombre. Entertaining job. Job is dangerous. Ok. Ok. Good. I'm sending you this to your WhatsApp. These examples. No more questions? Ok. Let's go with something else right now. Plus adjective. Okay, and we have yes. a reading. This will be Carpintero. a Carpintero. Oh, Carpenter. <laughs> ¿Qué pasó, José Mario? Se, se te va y te vuelve el internet. Hi, everyone. Okay, good. In this lesson, we have a reading. We have a reading, okay? Quiero que se pongan las pilas con esto. En su, en su plataforma es este reading. Ok, sobre diferentes trabajos. For example, and I'm going to read the first one. Ok. In this class, you'll one develop second. prediction. Has two jobs. 
She works as a waitress at night. So you can listen and practice again this part. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Oh, television shows. Her schedule, hmm, difficult word. Her schedule is difficult. And she's tired a lot. But she's following her dream. Okay? So, entonces, pueden ustedes practicar leyendo. Night. También pueden encontrar, si no me equivoco. Yes, there it is. Okay. Si se fijaron, esto está en la sección 3.13. Pueden, de hecho, abrir el PDF en una nueva página, en una nueva ventana, y hacer más grande el PDF. Okay. It's just a, uh, it's just a page. Okay. So, tareita ahí, hay que leer. ¿Alguna pregunta con la plataforma, chicos? Bueno, si nadie hace la pregunta, la voy a decir yo. Eh, la expectativa es que ustedes puedan llegar. Si estamos en la unidad 3, so, mañana pueden, y algunos ya lo hicieron y se los agradezco. ¿Vieron? Le di clic al botón de Next y me mandó a, unos, a unas pruebas. ¿eh? So, tengo A, Listening, B, Complete the Conversation, C, Unscramble the Sentences. Me fue la voz. <laughs> Goodbye. Okay. Sorry, guys. So, tenía C, unscramble the sentences, cor, eh, armar las oraciones, ¿no? Eh, y luego, select the correct words. So, for example, en lo que acabamos de ver, a nurse works in a hospital. O será un piloto or a salesperson. Okay. Nurse. Nurse, right? Okay. Select questions. How they like their jobs? Where do you work? What does he do? I work at a restaurant. ¿Cuál sería la pregunta? Vamos en orden, vamos en orden. Esto es un listening. ¿Cómo funciona esto? Es primera vez para algunos. Pues escuchas el, el audio primero. Si necesitas escucharlo de nuevo, lo haces. Veíamos, there are two, three, no bedrooms. Dependiendo de lo que diga el listening. Let's see. No carga. Ok. Right, it's not loading, okay. Alguien si le cargo el audio, les cargo el audio? Yes. 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 Como aparte yes. En la esquina. Yes, uh -huh. Aquí. Carga. Ah. Oh, hay que abrirlo entonces. Okay. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Okay, so that was number one. So there are... Three, 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 bedrooms. three, three bedrooms. Three bedrooms. Three bedrooms. Okay, mm -hmm. very good. Solo las seleccionas y ya. Okay, number two. Complete the conversation. So you go. Do your apartment building have an elevator? Mm. Yes. Does yes. your apartment building have an elevator? Um, elevator. Estamos, estamos en el presente simple. Your apartment building. ¿Con qué sujeto reemplazo your apartment building? It. It, ¿verdad? Es un objeto. Very good. No veo. It's... Oh. Okay. Soraya, no? It's... Yeah. Yes. Yes. Okay. Letter B. Yes. It. Yes. It does. Yes, it does. It does. Porque me están preguntando con yes, does. does. Contesto con does. Okay. Yes, it does. Okay. Una más. Do or does the bedrooms have closets? Do the bedroom have closet? Do the bedroom have? Do have? 
Excellent. Very good. Do the bedrooms have closet? ¿Por qué do? Varios. Varios. Plural. Very good. Number three. Unscramble. Y aquí es donde estábamos teniendo problemas, ¿verdad? There, the, there isn't a mirror in bedroom. Mm -hmm. ¿Cómo no es lo correcto? There isn't, there isn't a mirror in the, in the bedroom. Bedroom. Teacher, no me sale el apóstrofe. ¿Cómo lo saca, teacher? No, no te compliques con eso. Control C, Control V. Ahí está. Ok. Eso sí que borramos no, los espacios. There isn't a mirror in the bedroom. Vamos a ver si me da error a mí. Y pongo un punto al final. Ya lo tiene. Oh. <laughs> ok, in the bedroom Ok, quitamos el punto No hay espacios Ok oh, Really? <laughs> Are you kidding me? No puede ser Y entonces, pero hallémosle la lógica a esto ¿En qué está fallando? There isn't a... Ah, mm -hmm. Tiene que ser el apóstrofe correcto. Este apóstrofe está mal. Mm. Sí, está hacia un lado el apóstrofe. Oh, oh. Ok, voy a reportar eso. Ok. Perdón, Ernesto, no... no. En ocasiones también falla si uno no coloca una inicial mayúscula. Ajá, si pones mayúscula. Vaya, miren, yo acabo de sacar los dos que tengo en mi, en mi teclado. ¿Sí? Este lo tengo arriba de, a la par de la tecla de Enter en mi teclado. Es decir, en la tercera fila a la derecha, a la par de Enter, a mano izquierda, está este apóstrofe, que es el adecuado. El incorrecto está en la primera tecla a mano izquierda abajo del botón de escape. Ahí me aparecen a mí. Y ahí tengo el, el ñe. Tengo el ñe también. El símbolo de la ñ. No sé cómo se llama. Ok. Yo sé quién se está riendo porque los bichos hoy en día, si se fijan en WhatsApp, solo ponen esto. Ok. Y eso quiere decir whatever. O sea, lo que sea, vea. ¿Ya han visto esa expresión en sus hijos? Si tienen hijos, me dicen, ñe, ñe. Uh -huh. uh -huh. Aprendí algo nuevo hoy. Ok, good. Ya casi terminamos. Luego pasamos listado y tomamos la fotito, ok. Select the correct words. Eso está fácil. Es lo que acabamos de ver. A nurse works in a hospital, etc. Ok. Select questions to complete the conversation. Fácil. I work at a restaurant. ¿Qué me están preguntando? Where do, you Where, work? Do you work? Where do you work? Where do you work? At a restaurant. Okay. He's a firefighter. Mm. What does he do? What does he do? What does he do? What does he do? Yeah, he's a firefighter. Let's see. I know me how to submit. Okay. Good. And last one, complete the conversations again. So the selection multiple. A singer has. Esto no lo hemos visto, ¿o sí? Yes. Yes. That's an exciting job. I disagree. I think a singer's job... It's boring. It's boring. Good job. Bueno, ahí estoy a la orden. Me escriben si necesitan ayuda con algo. Okay. Let's go. Please Teacher. smile. Yes. Teacher, excuse me. I have a meeting... A uh, two, I need to disconnect right now. Ahorita, ahorita, sonríe. Smile. Okay, Dora, Alicia, okay. Thank you. Thank you, teacher. Bye, bye. Bye. Solo Dora, Alicia, espérenme, no se me corta. Ahorita. Okay, let's go with the second group. Smile. Thank you. Okay, there we are. So, let's continue. Ok. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Bye bye. Ana Silvia Rodríguez Osorio. Present. Thank you. 
Carlos José Blanco de León. Carlos José, not today. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present teacher. Thank you. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Thank you. Dania Angélica Merlos Valle. Present. Thank you. Doralice Rauda, que se acaba de desconectar. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Okay. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva, que dijo que no podía ahora. José Mario Hernández Santos. Ya te vi, José Mario. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Arguete Escobar. Present. Present. Thank you, Mario. José Mario. Carlo, Carla Beatriz López Mejía. Present. Thank you. Kenia Selina Castillo Franco. Present. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present teacher. Thank you. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. Present teacher. Thank you. Ricardo Albino Hernández Pérez. Bye. Bye. Ricardo Albino, por ahí estaba. Ok. Santos Miguel Martínez Portillo. Present teacher. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present teacher. Bye. Saraí Esther Portillo Nerio. Present teacher. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present teacher. Thank you. And Susana Carolina Paula López. Present. Okay, guys, take care. Bye. See you, see you on Monday. Bye. Monday. Bye-bye.